Agora é hora da gente falar da... Como é que eu, como é que eu... Como é que eu vou fazer essa cabeça aqui para você? Agora, essa reportagem, assim, é uma modesta... É uma modesta imersão, é um modesto mergulho naquilo que o esporte tem como essência, naquilo que o esporte é capaz de proporcionar independentemente da modalidade. Pode ser jogo de burquinha, pode ser jogo de peteca, mas o esporte ele tem uma finalidade. E a finalidade principal em qualquer modalidade é formar seres humanos. E isso a nossa Associação Boruense de Desportes Aquáticos, a nossa, EBD, a, a nossa ABDA, faz como ninguém. Vamos ver. Eles ainda são crianças, no máximo adolescentes, na fase inicial de um esporte individual chamado natação. De um lado da piscina, só a criançada. Do outro, a turma um pouco mais velha, já acostumada a um outro tipo de cobrança. A gente costuma colocar né, o alto rendimento e a categoria Petis, que é a nossa iniciante em campeonatos paulistas, para eles terem uma referência, né? eles enxergarem onde, onde eles podem chegar. E aqui é nosso horizonte, que é essa, essa molecada aí dos mais velhos, que já competem em campeonatos brasileiros absoluto, campeonatos brasileiros de categoria. Então a gente sempre procura aproximar né, o alto rendimento das crianças para poder estimular isso nele, estimular que, com que eles possam chegar é, no horizonte aí que, que é essa molecada aqui do alto rendimento. Nessa junção de aprendizados constantes, as lições do esporte ficam bem claras. Repare, enquanto uns nadam em diferentes estilos, outros correm na beirada da piscina e todos gritam até perder a voz. Não é por acaso. Nós vamos fazer um teste agora, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, quer ver? Aliás, olha que lição bacana o esporte ensina. Dá licença um pouquinho, dá licença um pouquinho, para de gritar um pouco. Por que, que vocês gritam tanto? É pra... pra ajudar, né? É pra incentivar? É. Incentivar o colega, enfim, Sim. a nadar melhor? Sim. É pra ir mais rápido. Mas vocês não têm medo de ficar sem voz? Não, não. Mas ajuda, ajuda, incentiva mesmo? Ajuda. Sim. É. A pessoa olha para vocês, sente lá, ouve o grito de vocês, ela nada diferente, nada melhor? Sim, sim. E se de repente essa pessoa que vocês estão incentivando, que está na piscina, ela de repente for nadar numa mesma prova contra vocês, é normal, é natural? É, 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 é. Ou seja, incentivou no momento, pode ser adversário no outro? Sim. E é legal essa relação? É legal isso? É, é, legal. é muito legal. Uma lição importante que o esporte ensina, não é? Sim. sim. A natação é um esporte individual, mas ele tem um princípio coletivo, que é incentivar a equipe a chegar... É, cada dia mais longe aí, eles treinam juntos, né? Um puxa o, o, o treino, outro puxa o outro e vai, vai incentivando com que a molecada cresça em blocos aí. Na piscina principal, acompanhamos um jogo de polo aquático entre a ABDA e Pinheiros de São Paulo Capital pelo Sub-14. Aqui, o esporte é coletivo e é o primeiro passo do que se conhece como alto rendimento. Os jogadores já receberam e conhecem bem o conceito de competição, de vitória, de derrota e, principalmente, o que separa uma da outra. Em grande parte das vezes, a lição é dura. É natural porque a própria criança vai escolhendo os seus caminhos. Então, a gente tem os nortes que ela pode seguir, desde que ela cumpra o básico, treinar forte e estudar forte, porque as crianças... Todos os atletas do alto rendimento, ou eles têm bolsa de estudo, ou entraram numa faculdade pública. Vamos tentar aprofundar essa prosa para entender melhor o que faz a ABDA. No alto rendimento ou não, explica o mantenedor, foi preciso amadurecer os próprios métodos. Tudo começa aos 5 anos de idade. Hoje as crianças entram com 5 anos, tá? e a gente dá muito valor à base, que você trabalha um atleta até 10 anos, no máximo 12 onde você melhora todas as condições técnicas deles. Não só as condições técnicas, mas as condições comportamentais também. Todo enraizamento, toda a postura, toda a adubação, como se fosse uma planta, toda a força dela vai até os 12 anos. Quando nós começamos, a gente não tinha essa noção. Então as crianças começavam com 8, 9, 10, 11. Hoje elas começam com 5, para que os nossos conceitos, tantos de cidadão, de ser humano, cheio de enraigados mais fortemente. É aí que entram a natação, o polo aquático e o atletismo como ferramentas essenciais. A ABDA tem um lema que se transformou, da forma mais natural e poderosa possível, num lema. Tem que ter fé em Deus, em si mesmo, 
tem que ter humildade, olhar para você e aprender seus próprios erros e persistir, que você vai atingir tudo aquilo que você deseja, se você persistir. Para resumir e concluir, os troféus, medalhas, vitórias, fracassos, derrotas, resiliência, eles não estão apenas nas piscinas, ginásios, gramados e arenas, fazem parte da vida. O nosso foco é o cidadão, o esporte é uma ferramenta. Porque se eu não tiver esporte e não tiver competição, eu não trago a criança de 5 anos para dentro. E ela tem que competir, nem que seja o campeonato interno, disputar o campeonato paulista, brasileiro, o que seja, mas ela tem que competir, ela tem que sofrer, ela tem que vencer, ela tem que perder, ela tem que aprender com a derrota, ela tem que gostar da vitória. E aprender que para ter vitória tem que ter sacrifício, que não adianta o papai e mamãe ficar mimando, porque na piscina não vai mimar, na música não vai mimar. A vida é assim também. A vida é assim também. Ô Cláudio, me permita, me permita aplaudir, apenas aplaudir tudo aquilo que você disse. E não é porque é o Cláudio Zopone, o que importa aqui é a sabedoria dele. E o Cláudio tem sabedoria de sobra, não só para montar e fazer e manter uma estrutura gigante, maravilhosamente fantástica assim que é a BDA. Não é por isso, isso não, não, não importa para a gente. O que importa, na verdade, é aquilo que fica como lição. Ah, se a pedagogia esportiva estivesse presente, mas assim, muito mais presente nas escolas. Ah, se a gente tivesse a possibilidade de levar todos os esportes, cobrando inclusive o um próprio estudo, em todas as escolas desse Brasilzão de meu Deus. Ah, se a gente tivesse, você pode ter certeza absoluta, mas assim, com um R bem sonoro, os seres humanos seriam muito melhores. A gente teria muito, mas assim, daria para quase que reduzir totalmente... A possibilidade de uma criança ser envolvida de alguma forma com tráfico de entorpecentes, por exemplo, com coisas erradas, a personalidade sendo moldada através do esporte, vencendo, perdendo, competindo, sem muito mimimi, porque afinal de contas a gente está entrando numa era em que as dificuldades vão ser tremendas num prazo curtíssimo de tempo. O que é que estamos fazendo com as nossas crianças? Teríamos que ter aqui em Bauru, só para você ter uma ideia, vai, já que o raciocínio começou. Então agora vamos embora. Teria que ter pelo menos umas 10 ABDAs. Para você ter a possibilidade de moldar personalidades, de moldar caráteres, de moldar seres humanos. A gente teria melhores jornalistas, teriam melhores, teríamos melhores câmeras, teríamos melhores bancários, teríamos melhores prefeitos, melhores vereadores. Sem dúvida nenhuma. Tudo, absolutamente tudo. Seria muito melhor. Ah, que bom seria. É uma utopia. Mas que fique essa lição. A importância daquilo que faz a BDA. Especialmente no trabalho social. Porque o alto rendimento, como disse o Claudio, Claudio Zupone, é uma consequência. Chega num dado momento em que o próprio atleta, o atleta a criança, né? Que começou a ser moldada com cinco anos, ela vai. Opa, eu quero, eu quero, vou um pouco mais além. Aí ela vai para o alto rendimento. E se ela não for para o alto rendimento... Ela venceu também. Se de repente ela não foi para a natação, ou não foi para o polo aquático, ou não foi para o atletismo, não foi buscar o alto rendimento, sem dúvida nenhuma, ela vai ser um ser humano melhor. Independentemente da atividade que ela escolher para a vida. Valeu, ABDA. Valeu. Mas valeu mesmo. Valeu, ABDA. Obrigado pela lição. Vem cá, por favor. É isso. Simples assim. Chega a tocar, não chega? Eu não sei se a gente conseguiu, de repente, passar tudo isso para você na sua casa, né? Mas chega a tocar, chega a ser emocionante. Por quê? Porque eu não sei, acho que eu estou ficando, é? ficando velho, né? Acho que está na hora já de parar com esse negócio de vídeo. Quem sabe um dia eu não possa tentar incentivar mais as pessoas. Porque não tem como. É uma lição que fica, que chega a tocar na alma da gente. De tão poderosa que ela é. Quem sabe um dia. Acho que está perto, tá perto esse dia, né? Parar com o vídeo e tentar né? ficar nos bastidores. Dito isso, ponto final e mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e confiança. Rodrigão já tomou água, já tomou café também e já já ele volta a seguir contigo até 12h55 com muito mais Balanço Geral. Segura aí.